咖啡是用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮品，与可可、茶并称为世界三大饮料。在压力过大或是困乏时期，喝上一杯浓郁的咖啡，能够提神醒脑、减轻压力、提高工作效率。咖啡受到人们喜爱，但人们对咖啡的了解并不深。比如，咖啡不能和什么一起喝，一起来了解一下吧。咖啡对健康有好处吗？对于一个长期喝咖啡的人来说，咖啡对身体有很多好处。一般来说，只要我们正确喝咖啡，五个好处或许会慢慢出现。保持清醒，许多人认为咖啡是一个闹钟，能够让我们保持清醒。当我们感到疲倦时，一种称为腺苷的物质会作用于大脑中的腺苷受体的神经质地途径。这会导致嗜睡。咖啡因的结构与腺苷非常相似，因此它会阻断导致嗜睡的腺苷，而是与腺苷受体结合。这可能就是咖啡因具有清醒作用的原因。两种活性成分能燃烧脂肪。最近的研究表明，咖啡具有燃烧脂肪的作用，这是由于两种成分——咖啡因和绿原酸。咖啡因具有帮助胰腺分泌的脂肪酶，有助于分解脂肪，因此医学上认为咖啡可以通过激活脂肪来有效的燃烧脂肪。绿原酸也是一种多酚，众所周知，它主要作用于肝脏，促进脂质代谢，抑制脂肪堆积。绿原酸对肌肉细胞中的线粒体起作用，使脂肪更容易燃烧。咖啡因和绿原酸都相互促进脂肪的分解和燃烧，抑制脂肪在体内的堆积。多酚抗衰老，咖啡不仅对饮食有效，对美容也有效。咖啡中所含的绿原酸是一种多酚，当身体氧化时，会导致皮肤下垂和美容方面的斑点和皱纹。除了与生活习惯有关的疾病和身体老化，它还会引起各种疾病。多酚具有很强的抗氧化作用，对衰老有效。由于多酚的抗氧性特性，保持血管柔软也有助于预防动脉硬化。也有研究称，咖啡多酚具有抑制表皮角质细胞吸收黑色素的作用。喝咖啡多的人，其色斑在统计学上比较少，因此适量的咖啡摄入可能有助于防止衰老。在咖啡的香气中放松下来。在工作中，很多人可能会喝咖啡来改变心情、休息一下。研究表明，咖啡具有放松作用，主要因素是咖啡的香气。顺便说一句，咖啡的放松程度取决于咖啡豆的种类。此外，咖啡因和绿原酸等成分也被认为可以有效缓解压力和放松身心。咖啡还具有降低患病风险的作用。已经发现，咖啡不仅具有提高醒脑和节食的作用，还具有降低患病风险的作用。咖啡虽然好处很多，但不可多饮。那一天可以喝多少杯呢？一天可以喝多少杯咖啡？在国际上，可接受的每日咖啡摄入量都没有明确定义，这是因为对健康的不利影响因人而异。不过，根据欧洲食品安全局发布的信息。认为咖啡因摄入上限与体重成正比增减，对于成年人来说，每天摄入高达 5.7 毫克每公斤体重是安全的，而且总体不要超过400毫克。另外，一杯咖啡含有多少咖啡因呢？如果一杯咖啡是150毫升，其中所含的咖啡因量约为6 0到九十毫克，但也取决于咖啡的类型和浓度。假设一杯咖啡所含的咖啡因量为80毫克，每日摄入量为400毫克，一天可以喝的咖啡数量计算为5杯。此外，咖啡因不仅只存在于咖啡中，还存在于绿茶、红茶和能量饮料中。如果大家在喝咖啡的同时还喝了这些饮料，最好考虑一下咖啡因的总量，从而减少咖啡的摄入量。最后。世界上都对咖啡因的摄入量进行了各种研究，有众多的研究结果可想而知。大家最好将咖啡保持在每天两杯左右，因为摄入咖啡因过多对身体健康是有影响的。
，摄入过多咖啡因，身体有什么坏处？一般来说，我们长期喝过多的咖啡，很容易出现以下三个危害：咖啡因过多会导致身心健康问题；咖啡因也被证明具有积极作用，例如燃烧脂肪和抗衰老。如果你喝太多咖啡，心率可能会增加，人会变得过度兴奋。咖啡因会刺激中枢神经系统，并可能导致失眠。过量服用可能会出现其他成瘾症状，如焦虑、震颤、腹泻、恶心和呕吐。咖啡因也有利尿作用，不注意容易导致脱水。当咖啡因刺激交感神经时，肾脏活动被激活，并产生更多的尿液。由于尿液具有清除体内废物的功能。因此，可以认为在一定程度上对健康和美容是有积极作用的。但是，服用过多很可能会排出必要的水，从而导致脱水。过量摄入咖啡因实际上会导致皮肤色素沉着。它虽然对抗衰老很有效，但是摄入过多的咖啡因可能会产生相反的效果，因为咖啡因具有扩散黑色素和引起色素沉着的作用。另外，除了不能摄入过多的咖啡因，在喝咖啡时还有三件事情需要注意。喝咖啡时要注意的三大事项：一、运动前三十分钟为喝咖啡的最佳时间。如果大家想通过喝咖啡来达到健康的目的，建议在运动前三十分钟饮用。开始运动前的咖啡可能是燃烧脂肪的关键。结合步行、慢跑。游泳和咖啡摄入量，以达到瘦身的目标。二，添加过多的糖或牛奶会适得其反。当我们在茶余饭后喝咖啡时，要小心自己在冲泡咖啡时放了什么。如果添加过多的糖或者牛奶，糖和卡路里会破坏咖啡带给我们的健康益处。此外，我们喝非处方甜罐装的咖啡或者 PET 瓶装咖啡时。需要更加小心，因为市面上一份罐装咖啡所含的糖量高达六根棒棒糖。然而，有些人可能不喜欢黑咖啡，大家可以加入脱脂牛奶。三、患有胃部疾病的人群应该少喝咖啡。虽然长期喝咖啡有助于健康，但是咖啡有增加胃酸的作用，所以如果是患有胃部疾病的人群，应该要少喝咖啡。此外，这些人群最好也不要喝咖啡。什么东西不能和咖啡一起喝？咖啡虽好，但也不能随便喝。有些东西与咖啡一起喝，可能对健康造成损害，尤其是以下几样东西：一、酒。酒中的酒精和咖啡中的咖啡因都有兴奋作用，如果同时饮用，会对人造成较大的负担，如若心脏有问题。或是有阵发性心动过快的人，同时饮用咖啡和酒，可能会引发心脏病。二、茶，茶和咖啡都有活血、醒脑、提神的作用，如果同时饮用，会影响睡眠，最后患上经常性失眠。三、黑木耳、海藻类，铁在黑木耳、海藻类的食物中含量较多，但是咖啡中的单宁酸会降低人体对铁的吸收。所以，同时食用咖啡和黑木耳、海藻类食品，会阻碍人体吸收铁，严重时会引起贫血。四、香烟。美国大学心脏学的研究统计表明，在吸烟时饮用咖啡，主动脉动血管会发生暂时性的硬性，长期以往会对人体的供血系统产生破坏。另外，边喝咖啡边抽烟会使牙齿变黄，口腔有异味对身体健康没有任何好处。咖啡虽好，也不要过量，每天一二杯最佳。同时，现在咖啡的选择十分多，不少困难选择症有在买咖啡时犹豫不决。如果你也在犹豫，不妨选择西贡咖啡。西贡咖啡是越南三大咖啡品牌之一，至今已有十年的历史，拥有自己的科研小组。致力于创造出让每一位客户都满意的咖啡。目前，西贡咖啡拥有炭烧、奶香、特浓、猫屎咖啡味等多种咖啡口味，每一种都独具风味，口感香滑，味道醇厚。
，在悠闲的午后或是繁忙的工作间隙，喝上一杯西贡咖啡，带你品味独特的越南咖啡风情，消除生活带来的烦恼。咖啡和血糖之间的关系有两种说法，一种说法认为咖啡中的咖啡因会升高血糖。还有一种说法认为，长期喝咖啡有助于降低血糖以及减少患糖尿病的风险。看上去这两种说法是矛盾的，一个正确，另外一个就是错的。然而，非常有意思的是，这两种说法居然都是有根据的，都不错。这么奇妙的事情，你不打算了解一下？咖啡作为世界三大非酒精饮料之一，广受欢迎，尤其是欧美国家。大部分人喜欢每天喝咖啡，而糖尿病是患病人数仅次于高血压的常见慢性病。这两者之间的关系早就有了相当多的研究，而且是可信度相当高的正规研究。咖啡对血糖有什么影响？对于喜欢喝咖啡又患有糖尿病的人来说，每天喝不喝咖啡可能会让自己处于一种两难的境地，因为咖啡对于血糖的影响。有两种看似矛盾的说法。一种称咖啡会提升血糖，而另一种说咖啡能够提高胰岛素敏感性，从而降低患病风险。咖啡是世界上最受欢迎的饮料，它究竟对血糖是有益还是有害呢？如果有害，又该如何减轻损害呢？首先从饮食的角度来说，喝咖啡就是一种进食行为，等同于喝一种饮料，而这种饮料中也存在碳水化合物。对于大多数的糖尿病患者来说，喝咖啡就意味着有可能提高血糖，但血糖提升的幅度跟摄入的咖啡量关系反而不大。为什么会这样呢？根据美国澳门诊所的资料显示，对于糖尿病患者来说，摄入约二百毫克的咖啡因就可能会提高血糖，而且能够达到峰值，一般也就是二百至三百毫升手冲咖啡的含量。也就是说，一杯咖啡就能让血糖升高到峰值。之所以会如此，这是因为咖啡因会诱发胰岛素抵抗，并且能够提高餐后血糖水平。也就是说，如果你喝了一杯含有咖啡因的饮料后，你就需要释放更多的胰岛素，才能起到平衡血糖的作用。这也是造成血糖升高的原因。有些糖尿病患者认为自己喝的是不含糖的黑咖啡，应该对血糖影响不大。但实际上，只要含有咖啡因，就可能会导致血糖在短时间里升高。但同时，有其他研究认为，长期喝咖啡能提高胰岛素敏感性，以及降低二型糖尿病的发病几率。澳大利亚进行的一项研究发现，如果每天喝一杯约二百毫升的咖啡，相比对照组来说，试验组的人患糖尿病的概率可以降低一成左右，而每天喝三杠四杯咖啡的人比不喝咖啡的人患二型糖尿病的概率要低百分之二十五。究其原因。目前研究认为，可能跟咖啡中含有的绿原酸有关。绿原酸具有抑制血糖上升的作用，这似乎跟咖啡因会导致血糖升高有矛盾。但我们要看到的是，两者并不是相对的。咖啡因会在短时间里提高血糖，但长期喝咖啡会在总量上降低血糖。原因依然是在咖啡因上，因为咖啡因会抑制人的食欲，长期饮用的话。会在总体效果上起到平衡作用，从而能够在总量上降低血糖，达到一种平衡作用。所以，对于想喝咖啡又担心血糖升高的糖尿病患者来说，最好的选择是选择无咖啡因的咖啡或者低因咖啡。当然，并不是所有的糖尿病患者都会因为喝咖啡而导致血糖升高，这需要糖友们常进行血糖监测。以便了解自己对于咖啡因的耐受力。咖啡因这种物质是怎样使血糖升高的呢？短期内，咖啡因会升高血糖，这是真的。有学者用提纯的咖啡因做研究，有些学者直接观察喝含咖啡因的咖啡的糖尿病患者，结论都是一样的，那就是咖啡因可以在短时间内升高血糖。当然，升高的幅度不是很大，远小于咱们天天吃的主食。而不含咖啡因的咖啡，则没有升高血糖的作用。至于咖啡因为什么会升高血糖，目前还没有完全研究清楚，有多种假设和理论。由于太过专业，这里就不说了。总之，喝含有咖啡因的咖啡，尤其是一天喝好几杯，会让血糖轻度升高。
，长期喝咖啡能轻度降低血糖，也能降低的糖尿病的风险。虽然咖啡因会在短时间内升高血糖。但是长期喝咖啡却是另外一个截然相反的结果。有好几个大型研究发现，长期喝咖啡的人得糖尿病的风险要比不喝咖啡的人低一些。例如，有一项研究得出结论：每天一杯咖啡可降低百分之四至八二型糖尿病的发病风险。多喝几杯效果更好。对于已经有糖尿病或者糖尿病前期的人，长期喝咖啡，血糖会轻度下降。一项研究调查了咖啡对糖尿病前期血糖的影响。研究对象都是超重且空腹血糖水平略高的人，而且这些人没有喝咖啡的习惯。这些参与者随机分为三组：每天喝五杯含咖啡因的咖啡，每天喝五杯无咖啡因的咖啡，不喝咖啡。十六周后发现，饮用含或不含咖啡因咖啡的参与者，血糖水平均有轻到中度的下降。这真的是一件奇妙的事情。咖啡因短时间内升高血糖，而长期喝咖啡却能降低血糖，原因就在于咖啡的成分非常复杂，除了咖啡因，还有很多种化合物，例如多酚类，可能是这些化合物当中的一种或者几种有利于血糖的调控。综合各个研究的内容，可以发现没有咖啡因的咖啡没有升血糖作用，长期喝有降低血糖的作用。因此，对于糖尿病人来说，喝无咖啡因的咖啡也许是不错的选择。糖友们应该如何饮用咖啡？第一，喝咖啡的时间主要是在清晨，这时候糖友容易出现黎明现象，这时候不适合马上饮用咖啡。最好的方式是先进行运动，将血糖降下来后再饮用咖啡。但是要注意一点，不要空着肚子喝咖啡，不然会影响人的肠胃健康，尤其是具有肠胃方面疾病的糖尿病患者。更是要多加注意。第二，饮用咖啡之前可以考虑测量血糖，根据血糖的情况来选择咖啡种类。如果血糖偏高，可以考虑饮用没有咖啡因或者低因咖啡，也可以考虑饮用味道淡一些的咖啡。第三，减少咖啡因摄入的最好方法是控制每天饮用的咖啡量。一般来说，每天饮用咖啡的量应该控制在两杯，也就是六百毫升以下。这样血糖升高影响的时间比较短。第四，下午四点以后，尤其是夜晚，尽量避免饮用咖啡，因为咖啡因代谢较慢，太晚饮用会影响睡眠，有可能对血糖有负面的影响。第五，尽量饮用黑咖啡，因为黑咖啡中碳水化合物含量少，或者饮用冷冲泡的咖啡，不含各类糖的咖啡，甚至不含奶的咖啡。虽然热热的咖啡喝起来是很香醇的。但是在喝的时候要注意放温一些，不要喝太烫，不然会烫伤食道黏膜和胃黏膜。最好能够放到65摄氏度以下，因为食道黏膜和胃黏膜只能承受65摄氏度以下的温度。如果不知道65摄氏度是什么样的温度，多放置一会也行，总之不能太烫。最后，在完全正常的血糖状态与糖尿病阶段之间。还存在着一个血糖超标的中间状态，这种状态在医学上被称为糖尿病前期。事实上，糖尿病前期人群的数量非常庞大，远超糖尿病的确诊患者。前两年的全国流行病学调查显示，中国糖尿病前期的患病率为 15% 约 1.48 亿人，而如今。这一数字还在不断的扩大。对于二型糖尿病患者来说，怎样算是把糖尿病给控制好了，这是最值得关心的问题之一。不过，有不少人都只把注意力给放在了降血糖上面，他们以为把空腹和餐后血糖值都给降回到完全正常的水平，这就算是把糖尿病控制好了。但其实并非如此。糖尿病患者降血糖，并不能只看空腹和餐后血糖值，而除了血糖以外，血压和血脂等关键指标也同样重要。一、二型糖尿病血糖、血压、血脂应该控制到多少？关于二型糖尿病患者的血糖究竟应该降到多少？大家经常会看到一些不同的答案。
。不过，客观来讲，不少人对于这个问题的理解是存在偏差的。最典型的一种表现，就是认为所有的糖尿病患者都必须把血糖给降回到完全正常才可以。比如，空腹血糖需要降到 6.1 毫摩尔每升以内。以及餐后两小时血糖需要降到 7.8 毫摩尔每升以内，但其实大多数二型糖尿病患者并不需要把血糖给降回到正常完全的水平。最新版的《中国二型糖尿病防治指南》就指出，对于大多数二型糖尿病患者来说，侧手指血糖只要空腹状态下处于 4.4 毫摩尔每升之间。同时，非空腹状态下小于十毫摩尔每升，就算是达标了。除此之外，还有一个很普遍的现象，这就是很多患者只把注意力给放在了血糖值上面，而忽略了还有比血糖值更为重要的指标，那便是糖化血红蛋白。按照医学指南当中的描述。糖化血红蛋白才是反映血糖控制好坏的最主要指标，这是因为糖化血红蛋白能够反映过去两三个月内的血糖平均水平，它不像空腹或者餐后血糖那样容易受到一些临时性因素的影响。当然了，按照最新的医学理论，不同糖尿病患者的血糖控制目标并非完全一致。而是应该根据个体情况来进行个性化设定。对于一些年纪尚轻、病程较短、预期寿命比较长的患者来说，可以适度把控制目标设定为更为严格一些；而一些年龄较大、病程很长、合并症很多的患者，控制目标则需要设定的稍微宽松一点。总而言之。大多数二型糖尿病患者并不需要把血糖降回到完全正常的范围，而除了空腹和餐后血糖值以外，更重要的是看糖化血红蛋白。流行病学调查显示，糖尿病患者主要的死亡原因其实是冠心病、心肌梗死、脑梗塞等心血管疾病。与此同时，大量的临床研究已经证明。仅仅只是严格的控制好血糖，对于降低心血管死亡风险作用有限。只有在控制好血糖的同时，把血压、血脂等多重心血管危险因素都给控制好，才能够显著降低糖尿病患者的心血管死亡风险。对于二型糖尿病患者来说，只要发现血压达到或超过1百四。就应该尽快开始服降压药治疗，不论是冠心病还是脑梗塞，常见的心血管疾病都有一个共同的发病基础，这就是动脉粥样硬化。而动脉粥样硬化的发生和发展，其核心是低密度脂蛋白胆固醇 （LDLC） 在血管壁当中的沉积，因此糖尿病患者的胆固醇控制也极其重要。对于健康人群而言，低密度脂蛋白胆固醇的参考范围一般是小于 3.4 毫摩尔每升。不过，这一标准并不适用于糖尿病患者。按照医学指南的推荐，不合并心血管疾病的糖尿病患者，低密度脂蛋白胆固醇应该控制在 2.6 毫摩尔每升以内。而已经合并心血管疾病的糖尿病患者，则需要进一步把低密度脂蛋白胆固醇给降到 1.8 毫摩尔每升以内。也就是说，只要得了糖尿病，低密度脂蛋白胆固醇就至少需要降到 2.6 毫摩尔每升以内。更严格一些的情况，甚至需要降到比 1.8 毫摩尔每升还要低。而在降胆固醇药物的选择上，他汀类降脂药是首选。当光用他汀不足以使低密度脂蛋白胆固醇达标时，可以另外增加伊哲麦布或降脂针等非他汀类的降胆固醇药物。也就是说，一般情况下，除了健康生活方式的干预与他汀以外。
我们很少会使用专门的药物去提升高密度脂蛋白胆固醇或者降低甘油三酯。不过，当甘油三酯水平直接超过 5.7 毫摩尔每升时，会明显增加急性胰腺炎的风险。这时候，往往有必要使用专门降甘油三酯的药物，比如贝特类药物。二、糖尿病前期血糖多少算控制住了？需要吃药吗？关于糖尿病前期，有三个至关重要的问题，很多人一直都没有搞清楚。第一，他的诊断标准到底在哪里？第二，怎样算是把糖尿病前期给控制住了？是必须让血糖回归正常吗？第三，需不需要吃降糖药治疗？今天就跟大家好好说说。说到糖尿病前期的血糖控制目标，相信很多朋友都会说，那当然是要血糖恢复正常才行。不过，有一些糖尿病前期人群，明明控制了饮食，还加强了运动锻炼，但血糖就是回不到正常，因此他们会非常沮丧，觉得这个病很难治，又或是自己控制失败了。中国成人糖尿病前期干预的专家共识就提出，糖尿病前期的控制目标是，能够把血糖逆转为正常就最好。但假如难以逆转，那么维持在糖尿病前期状态，使其不进展到糖尿病阶段也是可以接受的。医学专家共识建议，糖尿病前期人群在采取某些干预措施以后，应该每六个月做一次评估。主要的控制目标有两个：第一，如果属于超重或肥胖体型，那么要看体重指数 BMI 有没有降到标准范围之内了；又或者体重有没有减少 5% 以上。第二，就是看空腹以及餐后血糖水平有没有回到正常。即便没有完全回到正常，但只要不比之前的血糖水平更糟，那么也算是病情没有继续进展。所以，实在无法让血糖完全恢复正常的朋友们，也不要灰心。只要血糖情况没有继续恶化，那么就还不算控制失败。糖尿病前期还有一个让人比较纠结的问题，这就是需不需要吃降糖药来治疗。事实上，从医学原则上来说，糖尿病前期最主要的治疗手段并非药物，而是健康生活方式的干预。其核心是让超重或肥胖的患者把体重给减下去。只要体重下去了，血糖水平往往可以明显改善。而让体重降下去的具体手段则是：饮食上控制每天摄入的总热量。简而言之，就是适当节食，同时应该以谷类食物为主，辅以高膳食纤维、低糖、低脂肪的均衡膳食模式。还有就是每天应该开展30分钟以上的中等强度运动锻炼。因此，中国成人糖尿病前期干预的专家共识就专门指出，对于仅通过生活方式的干预无法控制住血糖。又或者不能严格执行生活方式干预的人群是可以使用降糖药的。简单来说，医学专家共识不仅指出糖尿病前期人群可以使用降糖药，并且他还告诉我们，二甲双胍与阿卡波糖是比较合适的药物。总之，很多疾病都是病从口入，大家一定要管住自己的嘴巴，迈开腿。尤其是老年人，抵抗力下降，容易患三高和糖尿病，要注意按时体检，每天自查自己血糖。如果身体有两处发痒，或在暗示血糖已经超标了，望知晓。一、耳朵发痒。如果你总是觉得自己耳朵发痒，一定不要不当回事，要及时的去医院检查检查，看看是不是血糖值出现了问题。可以说。耳朵痒是身体向我们发出的一个很好的信号，所以可不要小看了耳朵痒，这是身体在向我们求救呢。二，皮肤发痒，如果中老年人血糖偏高以后，就更容易出现皮肤发痒的情况，这是因为当人出汗的时候
，这些糖分会随着汗液排出体外，这会刺激皮肤，皮肤表面的糖分增加，还有利于微生物的滋生，这无疑会增加皮肤感染的风险。有的糖尿病患者因为长期血糖控制的不好，所以容易发生周围神经病变。周围神经病变在早期的时候，主要的表现之一就是皮肤瘙痒。除了以上两处地方发痒外，若身体出现四个变化，或许也是血糖偏高的表现。一、视力模糊。早期糖尿病的第二个症状是视力发生了变化，血糖升高时，微血管会受到影响，甚至出现损伤，眼神经也会受到牵连。糖尿病患者眼睛容易疲劳，视力急剧下降，看不清楚东西，站起来的时候眼前发黑。二、脚部麻木。脚部麻木和疼痛是高血糖的明显警告信号。因为我们偶尔会出现脚麻、痛的情况，所以很多高血糖患者都认为这是一个小问题，而且这个症状太隐蔽，容易被我们忽视。但是如果经常出现脚部麻木、疼痛的情况，就要引起注意了，这可能意味着我们的血糖越来越高。三、伤口愈合慢，如果手部的伤口长时间没有自然愈合，那就要留心了，这也是因为血糖过高。导致血液流通缓慢，血小板无法及时达到伤口进行愈合工作，千万不要小看这种情况。不仅要及时处理伤口，最好去检查下自身血糖。四、食欲变大，高血糖原本是为了人体血糖的正常分解，为了能够弥补损失的话就需要多吃。可是高血糖患者往往是吃的越多，血糖越高，尿糖的损失也会增加，所以说饥饿感也会随之增加。久而久之，形成一个恶性循环。诱发高血糖的五个原因，看看你占了哪个。一、高糖饮食。对于否认糖尿病病史的患者，高糖饮食可能诱发高血糖。若长期饮食不合理，如大量摄入高糖饮料、油腻食物等，可能诱发高血糖合并酮症酸中毒。此类患者多为青年，茶胰岛功能衰竭，倾向于异型糖尿病。需要长期应用胰岛素降糖治疗。二、久坐不动，久坐的人患心脑血管疾病的风险更高，因为血管中的脂肪堆积太多，脂肪更容易阻塞心脏。运动是降低血糖的有力工具，糖友们一定要抓住机会，在日常生活中锻炼更多的肌肉和骨骼，摄入额外的糖和热量，这样可以使血糖更加稳定。三、长期熬夜。道理其实很简单，在本该休息的时间，身体还处于活跃状态，将增大胰岛细胞的分泌负担，久之会使其损伤加重，甚至凋亡。而且夜间血糖水平如果升高，将提升全天血糖的基线水平， 2 4小时整体血糖将始终处于较高水平。四、情绪激动，长期处于生气、焦虑的情绪下，我们的身体会一直处于应激的状态。交感神经长期保持兴奋的状态，会出现心跳加速、浑身发热的症状，而这种情况会直接抑制体内胰岛素的分泌，导致体内的血糖升高许多。五、抽烟喝酒，吸烟有害健康，而且吸烟是诱发糖尿病的危险因素之一。喝酒对人体健康也是不好的，而且酒精类饮品热量比较高，容易造成脂肪堆积，使人发胖。再者，喝酒也会导致酒精性肝病，引起神经系统损害，这些都不利于控制血糖。高血糖吃什么好？五种食物不妨常吃，会有助血糖稳定不闹腾。一、秋葵，秋葵的降血糖功效也相当突出，所含的水溶性膳食纤维不易为人体消化吸收，从而可以包裹住其他食物产生的淀粉分子，免于被肠道内的淀粉酶分解。当淀粉的分解速度下降后，体内的血糖会随之降低。二、荞麦，荞麦是餐桌上的三高天敌。荞麦富含蛋白质、脂肪和淀粉，同时含有丰富的维生素、矿产物和黄酮类等物质。荞麦丰富的活性成分能够改善和预防糖尿病、病、肥胖症、高血压、高血脂等病症，对心脑血管病症和糖尿病病有特效。三、苦瓜，对于高血糖患者来说。日常可常吃些苦瓜来控制血糖，因为曾有研究发现苦瓜中含有的苦瓜皂苷元素
，有着非常明显的降血糖的作用，而且还能刺激胰岛素释放。所以，高血糖患者若每天食用的话，可以起到非常好的控糖效果。四、山药，山药能有效的降低高血糖，这是因为山药中的年华成分是由年蛋白形成的，它能包裹肠内的其他食物，使得糖分被缓慢的吸收掉了。而且山药还能抑制饭后血糖急剧上升的情况，同时还能避免胰岛素分泌过剩的症状，这样就让血糖得到了较好的控制。五、洋葱，洋葱含有气味物质硫醇、二硫化物、三硫化物、多种氨基酸等，具有较高的药用价值，能降血脂、抗血小板凝集、抗炎、平喘等，还有较好的降血糖作用。洋葱可生食或炒食。想要更好的控制血糖，这三件事不能少：一、学会忌口。如想轻松的降低血糖，就应该控制饮食。健康的饮食有助于维持血糖的稳定，因为很多人的血糖升高与平时不正确的饮食方法有关，他们忽视了在饮食过程中减少脂肪和糖摄入的重要性。这些物质过多可能会导致血糖波动，甚至有肥胖的风险。因此。在合理控制血糖的过程中，首先要了解禁忌，通过健康饮食获取营养，避免过量摄入某些物质使血糖飙升，这是控制血糖的关键。只要饮食方法正确，血糖通常会保持稳定。二、坚持运动，体内脂肪过多会导致肥胖，而肥胖也是糖尿病的病因之一。肥胖不仅与饮食有关，还与生活习惯有关。由于工作性质的变化。许多人基本上长时间久坐，没有任何运动量，因此增加运动量是控制血糖的关键。日常锻炼可以使体内脂肪快速燃烧，预防肥胖，从根本上预防糖尿病的发生。坚持锻炼还可以促进身体血液循环，帮助控制血糖。糖尿病患者可以根据自己的喜好和身体状况选择一些锻炼方法，在锻炼过程中也需要保护自己。三、科学补水。我们应该养成在生活中经常喝水的习惯，这是因为多喝水可以加速糖的代谢，同时多喝水还可以帮助我们稀释血液浓度，促进新陈代谢，有效预防糖尿病并发症，并尽量控制糖摄入。对于糖尿病患者来说，在生活中保持血糖的稳定就需要养成良好的习惯，积极控制饮食，同时也要注意运动的重要性，这样才能更好的维稳血糖。一日三孝，人生难老；一日三恼，不老也老。百年养生，一品一景。欢迿大家收看今天的养生驿站。近些年，大家发现身边的糖尿病病人越来越多了。2020年4月，英国医学杂志刊发的《中国人群糖尿病患病率的最新全国流行病学调查》显示。中国糖尿病患病率为 12.8% 而在1980年，世界卫生组织标准评估的中国成年人糖尿病患病率仅为 0.47% 糖尿病发病人数的显著增高，与我们现如今的不良生活方式有很大关系，同时也与我们不重视血糖健康有关。这些糖尿病知识，你都知道吗？早点知道，早点进行预防。此外，病从口入，饮食一定要格外注意。而这十种食物，糖尿病病人可以多吃一点。一，这些糖尿病知识，早知道，早治疗。一，这些症状是血糖超标的信号。在糖尿病来临之前，很多人会经历一段血糖高于正常值。但尚未达到二型糖尿病诊断标准的一种代谢状态，我们称之为糖尿病前期人群。在这类人群中，六年内有半数会转化为糖尿病。在此期间，如果我们能及时发现血糖问题并加以干预，是可以避免糖尿病发生的。因此，及早发现血糖升高的九大危险信号显得尤为重要。一口干舌燥，怎么喝水也不能缓解；二老是感觉饿，不吃就心慌；三近期出现的尿频、尿多症状
；四，没有刻意减肥，却瘦了很多；五，四肢纤瘦，肚皮却越来越大；六，皮肤老是发痒，尤其是睡前经常出现瘙痒难耐，还容易长疖子；七，颈脖子、胳肢窝发黑；八，脚麻、手麻。眼睛发花等问题频发出现，且越来越严重。九，浑身没劲儿，提不起精神。如有上述症状，建议及早前往正规医院就诊。不过，大家也不要盲目的对号入座，具体是不是有血糖异常的困扰，还是以检测为准。二，糖尿病最喜欢这类人。一，有家族史的人。家族中患糖尿病的亲属越多，个体发生糖尿病的风险越高，尤其是父母和亲兄弟姊妹等直系亲属。换言之，糖尿病患者的孩子也更容易出现糖尿病。二、肚子大的人，中心性肥胖导致的腰臀比异常，与血糖调节异常和二型糖尿病的发病都有关。三。肥肉多、肌肉少的人，肌肉是良好的降糖剂。对于某些血糖异常的人来说，练出一身肌肉，降糖效果甚至远远超过降糖药物。控糖要吃对的食物，民以食为天。不论是控制还是预防糖尿病，吃好吃对都很重要。下面这十类食物都是控糖高手，大家快安排到食谱里。二能帮你控制血糖的十大明星食物：一、非淀粉类蔬菜，不含淀粉的蔬菜，每份含有较少的碳水化合物，它们包括常见的绿色蔬菜、菜花、西兰花和笋尖等。这类蔬菜可以很好的提供饱腹感，增加你对维生素、矿物质、纤维的摄入。它们的热量也很低。是少数几种糖尿病患者可以尽情享用的食物之一。事实上，美国糖尿病协会认为，大多数不含淀粉的蔬菜都是 DJI 食物，排在第55位或以下。二、不加糖的希腊酸奶。研究表明，每天喝酸奶可以降低 14% 患二型糖尿病的风险，但需注意，它们是不加糖的。外面购买的成品酸奶都添加了大量的糖，不加糖的希腊酸奶血糖指数很低，富含健康的益生菌、钙和蛋白质。它也是比普通酸奶更好的选择，因为它有更高的蛋白质和更低的碳水化合物含量。三、西红柿，无论是生吃还是熟吃，西红柿都富含番茄红素。这是一种强大的物质，可以降低癌症，尤其是前列腺癌、心脏病和黄斑变性的风险。和其他不含淀粉的水果一样，西红柿的血糖指数很低。2011年的一项研究发现，每天吃200克生西红柿可以降低二型糖尿病患者的血压。研究人员得出结论。食用番茄可能有助于降低与二型糖尿病相关的心血管疾病风险。四、蓝莓和其他浆果，从保护视力的维生素 C 到填饱肚子的纤维，蓝莓是抗氧化剂的重要来源。这些浆果具有极高的抗氧化水平，并可能降低心脏病和癌症的风险，还有消炎作用。草莓、树莓和黑莓也是糖尿病患者的最佳选择。五、柑橘类，橙子和柚子的果肉提供了大量的纤维。为了最大限度的利用这一点，一定要把整个水果都吃掉，而不是只喝果汁。普通橙子的升糖指数为40而不加糖的橙汁的升糖指数为50升糖指数最低的是葡萄柚。葡萄柚的升糖指数为25是所有水果中最低的。六、野生鲑鱼和其他含有脂肪酸的鱼类，野生三文鱼富含脂肪酸，可以降低患心脏病的风险。它还富含维他命 D 和硒，对头发
、皮肤、指甲和骨骼都有好处。其他营养丰富的鱼类包括飞鱼、沙丁鱼和青鱼。因为鱼和其他蛋白质食物不含碳水化合物，它们不会增加血糖水平。在一餐中加入鲑鱼，可以帮助减缓其他食物的消化，并有助于增加饱腹感。而这十种食物，糖尿病病人可以多吃一点。一，这些糖尿病知识早知道早治疗。一，这些症状是血糖超标的信号。在糖尿病来临之前，很多人会经历一段血糖高于正常值，但尚未达到二型糖尿病诊断标准的一种代谢状态，我们称之为糖尿病前期人群。在这类人群中，六年内有半数会转化为糖尿病。在此期间，如果我们能及时发现血糖问题并加以干预，是可以避免糖尿病发生的。因此，及早发现血糖升高的九大危险信号显得尤为重要。一、口干舌燥，怎么喝水也不能缓解；二、老是感觉饿，不吃就心慌；三、近期出现的尿频、尿多症状；四。没有刻意减肥，却瘦了很多。五，四肢纤瘦，肚皮却越来越大。六，皮肤老是发痒，尤其是睡前经常出现瘙痒难耐，还容易长疖子。七，颈脖子、胳肢窝发黑。八，脚麻、手麻、眼睛发花等问题频发出现，且越来越严重。九。浑身没劲儿，提不起精神。如有上述症状，建议及早前往正规医院就诊。不过，大家也不要盲目的对号入座，具体是不是有血糖异常的困扰，还是以检测为准。二、糖尿病最喜欢这类人：一、有家族史的人，家族中患糖尿病的亲属越多，个体发生糖尿病的风险越高。尤其是父母和亲兄弟姊妹等直系亲属。换言之，糖尿病患者的孩子也更容易出现糖尿病。二、肚子大的人，中心性肥胖导致的腰臀比异常，与血糖调节异常和二型糖尿病的发病都有关。三、肥肉多、肌肉少的人，肌肉是良好的降糖剂。对于某些血糖异常的人来说，练出一身肌肉，降糖效果甚至远远超过降糖药物。控糖要吃对的食物，民以食为天。不论是控制还是预防糖尿病，吃好吃对都很重要。下面这十类食物都是控糖高手，大家快安排到食谱里。二，能帮你控制血糖的十大明星食物，一。非淀粉类蔬菜，不含淀粉的蔬菜，每份含有较少的碳水化合物。它们包括常见的绿色蔬菜、菜花、西兰花和笋尖等。这类蔬菜可以很好的提供饱腹感，增加你对维生素、矿物质、纤维的摄入。它们的热量也很低，是少数几种糖尿病患者可以尽情享用的食物之一。事实上，美国糖尿病协会认为，大多数不含淀粉的蔬菜都是 DJI 食物，排在第55位或以下。二、不加糖的希腊酸奶。研究表明，每天喝酸奶可以降低 14% 患二型糖尿病的风险，但需注意，它们是不加糖的。外面购买的成品酸奶都添加了大量的糖。不加糖的希腊酸奶血糖指数很低，富含健康的益生菌、钙和蛋白质。它也是比普通酸奶更好的选择，因为它有更高的蛋白质和更低的碳水化合物含量。三、西红柿，无论是生吃还是熟吃，西红柿都富含番茄红素，这是一种强大的物质，可以降低癌症。尤其是前列腺癌、心脏病和黄斑变性的风险。和其他不含淀粉的水果一样，西红柿的血糖指数很低。2011年的一项研究发现 
每天吃二百克生西红柿，可以降低二型糖尿病患者的血压。研究人员得出结论：食用番茄可能有助于降低与二型糖尿病相关的心血管疾病风险。四、蓝莓和其他浆果。从保护视力的维生素 C 到填饱肚子的纤维，蓝莓是抗氧化剂的重要来源。这些浆果具有极高的抗氧化水平，并可能降低心脏病和癌症的风险，还有消炎作用。草莓、树莓和黑莓也是糖尿病患者的最佳选择。五、柑橘类，橙子和柚子的果肉提供了大量的纤维。为了最大限度地利用这一点，一定要把整个水果都吃掉，而不是只喝果汁。普通橙子的升糖指数为40而不加糖的橙汁的升糖指数为50升糖指数最低的是葡萄柚，葡萄柚的升糖指数为25是所有水果中最低的。六，野生鲑鱼和其他含有脂肪酸的鱼类。野生三文鱼富含脂肪酸，可以降低患心脏病的风险。它还富含维他命 D 和硒，对头发、皮肤、指甲和骨骼都有好处。其他营养丰富的鱼类包括飞鱼、沙丁鱼和青鱼。因为鱼和其他蛋白质食物不含碳水化合物，它们不会增加血糖水平。在一餐中加入鲑鱼，可以帮助减缓其他食物的消化，并有助于增加饱腹感。但要注意，鱼油是欧米伽脂肪酸的另一个来源。在服用任何补充剂之前，请咨询医生或营养师，看看哪种补充剂最适合你的情况。七、核桃、亚麻籽和其他坚果和种子。核桃和亚麻籽含有镁、纤维和欧米伽脂肪酸。核桃还含有 A 亚麻酸，这是一种重要的脂肪酸，能促进心脏健康，降低胆固醇。它们富含维生素 E、叶酸、锌和蛋白质。许多其他的坚果提供健康的脂肪，可以抑制饥饿，但这两种特别有效。用坚果和其他健康脂肪代替碳水化合物，可以帮助降低血糖。坚果的血糖指数通常很低。据可靠的老研究资料显示，经常吃坚果的人患糖尿病的风险较低。八、豆子，豆类是自然界最有营养的食物之一，它们富含纤维和蛋白质，是素食者和纯素食者的最佳选择。它们也提供基本的矿物质，如镁和钾。它们的升糖指数也很低。2012年的一项研究表明，豆类可能是控制二型糖尿病患者血糖水平的好方法。它们还可以降低患冠心病的风险。九、羽衣甘蓝和其他绿色蔬菜。羽衣甘蓝是超级健康蔬菜之王。它提供了超过百分之百的每日建议维生素 A 和 K 的摄入量，但这种蔬菜一开始不是用来食用的，而是作为观赏作物。不过，随着对羽衣甘蓝研究的深入，科学家发现羽衣甘蓝是一种营养超群的蔬菜，常吃可以起到减肥、改善便秘，甚至有预防癌症的作用。于是，羽衣甘蓝以迅雷不及掩耳之势席卷西方世界。羽衣甘蓝含有一种叫做芥子油苷的化学物质，可以帮助中和致癌物质。它还富含钾元素，并已被证明有助于控制血压。十、全谷物，全谷物富含抗氧化剂和可溶性及不可溶性纤维。这些有助于脂肪的新陈代谢，保持消化系统的健康。经常吃去壳大麦的人，通常血液胆固醇较低。这种谷物还能保持血糖水平稳定。如果你选择了正确的类型，使用全谷物可以帮助降低患二型糖尿病的风险。总而言之，糖尿病患者一定要重视好血糖的控制，避免并发症的发生。
，生活中可多吃一些有助于降低血糖的食物，还要注意保持适度的运动，按时体检。多彩人生，康乐养生。今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞，或者留言给支持其一。对健康产生的严重损害是其二。这还会打破糖尿病患者平静的生活。糖尿病患者想要更好的控制血糖，就要正确认识糖尿病这种疾病，不能进入误区。关于糖尿病有哪些误区存在呢？一、血糖降得越快越好。糖尿病患者控制血糖是要把血糖稳定下来，而不是要让血糖降得特别低。不要让血糖产生特别大的波动。有些糖尿病患者觉得血糖降得越快越好，这种想法是不对的。降糖降得过快会引发低血糖，对心脑血管也有损伤，会产生心脑血管方面的疾病。二、胰岛素会让人上瘾。糖尿病目前有两种主要的治疗方式。第一种是服用降糖药物，第二种是注射胰岛素。许多患者对注射胰岛素这件事非常抵触，他们觉得胰岛素能够让人上瘾，这就是一个误区。胰岛素是调控血糖平衡的一种激素，需要注射胰岛素来控制血糖的患者，自身缺乏足够的胰岛素来调控血糖。在停止注射胰岛素的时候，血糖就会升高，这和上瘾不上瘾没有关系。三、控制血糖不能吃主食，糖尿病患者在主食方面需要谨慎一些，需要控制好量，需要选择好种类，不能一点也不吃。不吃主食能够降血糖的说法是一种误区，如果不吃主食，能量就会不足。身体就会消耗脂肪和蛋白质，就容易引发酮症酸等不良反应。而且处于饥饿状态下，血糖虽然会降低，但是过段时间就会升高，不利于血糖的稳定。四、无糖食品可以随便吃。无糖食品虽然看似提高了糖尿病患者的生活质量，但是实际上对于糖尿病患者的病情是没有好处的。糖尿病患者可以吃无糖食品，但是不能随便吃。在挑选无糖食品的时候，更是要擦亮眼睛。有些无糖食品是拿淀粉等材料做的，使材料本身升高血糖。有些无糖食品虽然不含糖，但是含有一些人工糖。有些人工糖会让血糖上升，在挑选的时候要谨慎一些。要看到底适不适合糖尿病患者去吃。五、糖尿病患者不能吃水果。很多糖尿病患者在日常生活中是一点水果也不吃的，他们认为水果当中含有糖分，吃下去会让血糖升高，这是一种常见的误区。实际上，糖尿病患者是能吃水果的。水果能够为糖尿病患者补充维生素等营养物质，而且有些水果的升糖指数很低，吃下去不会对血糖产生特别大的影响，只要控制好量和吃的时间就可以了。不过，好多人还不知道哪些属于低糖水果，接下来就给大家介绍六种低糖水果，适合高血糖患者或者减脂人群日常去补充。一苹果，许多糖尿病人都不太敢吃苹果。其实，苹果属于低糖水果，是一种可以开胃消暑的水果。糖尿病人适量吃点水果，对于体内血糖不会有很大影响。二柚子，柚子的含糖量是不高的，并且它的含糖指数也很低，非常适合糖尿病人来吃。建议糖尿病人吃柚子，最好在两餐之间少量进食，因为柚子有一种类似胰岛素的物质，所以糖尿病吃它对身体是有好处的。三、梨，梨虽然吃起来甜甜的，但是它内含有的糖分并不是很高。
尤其是一些容易胖、还有糖尿病的人都可以吃。四番石榴，番石榴属于糖分很少的水果，它含有的糖分为 7.9% 番石榴可以抗氧化，对于喜欢吃番石榴的朋友，一般体质都很不错，肌肤状态也好。五樱桃，许多女孩子都喜欢吃樱桃，樱桃本身含铁量很高。它内部含有的糖分也很低，糖尿病人吃樱桃可以增加人体内胰岛素含量，能够调控血糖，降低血糖。六、浆果，浆果的种类很多，比如蓝莓、草莓等。这些水果不仅含有大量膳食纤维，同时它们的含糖量也很低，特别是蓝莓。对于增强身体免疫功能、对抗高胆固醇有一定好处。不过，下面七种水果是糖尿病绝对禁止吃的，可引起血糖瞬间升高。来看看都有哪些吧。一、香蕉，香蕉是高糖水果，吃后血糖会立马升高。这个不要怀疑，也不要尝试。不想毁掉近几天努力控制的血糖，最好一口也别吃。二甘蔗，甘蔗是天然纯蔗糖，不光糖尿病人不能吃，血糖偏高和年龄四十岁以上的人都尽量不吃或者少吃，不然会并发症提前找来。三桂圆，如果确诊糖尿病，就一口也不能吃。桂圆吃起来并非那么甜，但是含糖量却很高，吃一个血糖就能上去。四柿子、柿子干，柿子也好，柿子干也好，都不能吃，含糖量是其他水果的好几倍。日常生活中切莫贪嘴，不该吃的一定不要吃。五榴莲，没有糖尿病的也应该少吃榴莲，糖友就一口也别吃了，糖分主要就是蔗糖，吃后血糖立马升高。六大枣。大枣的糖分异常高，平时容易低血糖的可以随身放几个，用来预防低血糖。尤其是枣干，瞬间可以让血糖升高几个点。记住，一定别吃。七、葡萄、葡萄干，葡萄和葡萄干营养虽然丰富，但不适合糖尿病人食用。葡萄可以吃上一两个到三个，葡萄干可一定不要吃。葡萄干的糖分特别容易吸收，引起血糖急速升高。这些水果不可能通过简单的食物交换来抵消，饭的糖分是慢慢释放的，这些高糖是迅速释放的，所以这七种水果最好是一口也别吃。水果中含的糖分主要有葡萄糖、蔗糖和果糖，其中果糖在代谢时不需要胰岛素的参与。而且不同水果的含糖量有所差异，不能同等看待。另外，水果中还含有大量的纤维素、维生素和矿物质，这些对糖尿病人是有益的。因此，糖尿病人在血糖得到控制的情况下，并不是一概排斥水果。下面带大家看看糖尿病人吃水果的四大原则：一、吃水果需减少主食摄入量。糖尿病病人的膳食原则是控制总热量，可进行各种热量等值食物的互换。水果也是同样，如果想吃水果，就必须减少主食的摄入量，把水果热量计入到一天摄入的总热量中。同时，对于糖尿病人而言，要少吃水果，切莫大量吃，以免造成血糖迅速升高。二，将水果作为加餐。首先要在血糖控制良好的情况下才能食用水果，即空腹血糖低于7毫摩尔每升，或餐后血糖不超过8毫摩尔每升。其次，吃水果的时间最好选择两餐之间，饥饿时或体力活动之后，也可在睡前一小时作为加餐。糖尿病病人忌餐前餐后吃水果。尤其是不能在外面聚餐后大量进食水果，以免发生饭后血糖再次升高。三
，吃水果前后两小时自测血糖。糖尿病人的个体差异较大，即使是吃相同的水果，对血糖的作用也不尽相同。糖尿病朋友们最好在进食各种水果前后测量一下血糖，以了解自己最适合吃哪种水果。四、将升糖指数作为一项参考值。升糖指数，简单的说，就是某种食物的血糖生成指数。专家解释，用血糖生成指数的概念来看，是许多水果的值并不是很高。并不是我们想象的，吃水果以后血糖就会升得很高，应该打破原来的传统观念。得了糖尿病以后，要针对糖尿病这种疾病进行系统深入的学习，要努力控糖，不做那些会让血糖上升的事。而且每个糖尿病人的身体状况不同，对各种水果的耐受能力也不同，还是要根据个人的具体情况来进行选择。糖尿病患者平时适当吃水果，不仅不会带来不良后果，而且对病情的控制还能带来积极帮助。因此，广大糖尿病患者在选择水果时，一定要听从专家的指导，选择适宜的水果，以免导致病情严重。糖尿病患者在生活中也不是什么罕见群体了，相信大家身边都有血糖异常的人群。其中，糖尿病患者更是不在少数。患上糖尿病，最可怕的并不是血糖增高，而是因为血糖长期控制不佳所形成的慢性并发症。这其中，糖尿病肾病可谓是非常难缠，而且非常痛苦的。很多人可能很困惑：我是糖尿病，为什么要关注肾脏呢？这样想呢，就错了。医生提示，有四成的糖尿病病人可能会伴随肾病。不过，大家也不用恐慌，真出现了肾脏并发症，在生活中尽量做到这五点，也能防患于未然。一、糖尿病查肾脏有啥用？近四成患者发展为肾病。所有糖尿病患者都会出现肾脏疾病吗？为什么肾脏跟糖尿病还有关呢？难道血糖太高会导致肾脏损伤吗？一、糖尿病患者肾都不好吗？糖尿病患者是不是都会出现肾脏的问题？这其实是非常值得探讨的。首先得明确一点，糖尿病的并发症分为两大类，一方面是微血管并发症，而另一方面是大血管并发症。这些并发症的相关危险因素是非常多的，如遗传因素、年龄因素、性别因素以及平时血糖的控制水平，这些都和血管损伤与否密切相关。而我们今天所说的糖尿病慢性肾病疾病，属于微血管并发症，是一种非常常见的糖尿病并发症。其实，血糖升高之后，对肾脏的损伤是很大的，因为肾脏里面就有很多的小血管，包括动脉和静脉，这些血管会受到血压和血糖的影响。如果这些指标控制不好，就会造成小动脉和小静脉的损伤。这就是糖尿病发生肾病疾病的最根本原因。当然，里面的相互关系是非常复杂的。曾经有学者调查过， 1 9 9 1年到2000年，在北京、上海、天津和重庆四个地方的医院，总共 3,469 例二型糖尿病患者，他们发生糖尿病慢性肾病疾病的风险是 39% 而与之相比，糖尿病视网膜病变的患者占 31.5%。糖尿病神经病变患者为 51% 但是在其他研究中也得到过类似的结论，在所有糖尿病患者当中，有 20% 到 40% 的患者最终都会发生肾脏问题。总体来说，糖尿病慢性肾脏疾病并不是发病率最高的并发症，但是也不容忽视，占比也是非常高的。
，这无疑为人们敲响了警钟。所有糖尿病患者都应该更加关注自己的肾脏问题。二，如何挽救自己的肾脏？那么，糖尿病、慢性肾脏疾病作为典型的微血管并发症，有哪些相关因素呢？无非是以下三点，而且并不是完全无法控制：一、糖尿病的病程；二、血管控制状态；三、血压水平。以上三点是糖尿病、微血管并发症的主要相关因素。虽然我们不能控制糖尿病的病程，但是血糖控制状态以及血压的水平是完全可以控制好的。所以在生活中，想要挽救自己的肾脏，能做的最主要的就是以下两点：需要所有糖尿病患者对自己的血糖和血压更加关注，经常测量并且及时干预。另外，需要注意的是，糖尿病肾病的患者应该更加重视对血压的控制，而且在使用药物的选择上，可以更加倾向于 A C E I 和 A R B 类药物。这类药物可以显著降低糖尿病肾病的进展风险。而且，如果真的出现了严重的肾功能不全，比如血液中的肌酐水平很高。就应该小心二甲双胍的应用了，这是双胍类药物的禁忌症。保持好良好的血糖控制是预防糖尿病并发症的首要条件。如果真的出现了肾脏并发症，也不要过于担心，可以试试下面这五个方法：二、出现肾脏并发症，五个不用药的长寿秘诀。肾脏对糖友来说，那一定算得上是要害的部位。保护好肾脏，健康有质量的生活才能有保障。但是糖友的肾脏很容易受到攻击，所以糖友在这一点上是要保持警惕的。一是要防患于未然，做好预防工作；二是如果糖肾出现，也有补救措施，尽早采取行动。依旧可以健康长寿。糖友的常规思维通常是没有不舒服那就没事，有问题自己应该能够感觉得到，但实际和糖友的想法却是南辕北辙。肾脏身居宫中，与外界隔离，反应感觉是很迟钝的。肾脏可能已经坏掉了，主人却全然不知。这样的例子呢也不少见，在糖肾这个问题上。跟着感觉走，往往不靠谱。平时管理好血糖、血脂、血压，定期检查化验，这才是正道。两个标准判断是否出现糖肾并发症：糖肾有没有，一是看尿，二是看血。如果其中任何一项判定有问题，都提示糖肾已来。一看尿，主要是看尿蛋白。如果有持续增高，则提示有肾脏损害，存在糖肾，需要医生开尿微量白蛋白与尿肌酐比值的化验单，正常值是在30毫克每克以内。如果等于或超过这个值，就提示尿蛋白有升高了。由于这个指标有一定的波动， 2 4小时内运动、感染、发热、充血性心力衰竭、显著的高血糖。月经和显著的高血压都可能会升高尿蛋白，所以一次升高不算数。如果在三至六个月内做了三次尿液化验，其中两次有升高，那么就可以判定有问题。二、抽血看肌酐，主要是看肌酐，用肌酐来计算肾小球滤过率。部分医院化验单上已经直接算出了这个数值。如果化验单没有算出这个数值，糖友可以让医生帮您算一下。如果这个算出来的数值持续低于60毫升每分钟每 1.73 平方米，那就判定有问题。五个秘诀：不用药的方法，出现糖肾一样可以长寿健康。一、减轻体重。如果有超重或者是肥胖，需要积极减重。二、适当运动，
每周至少运动一百五十分钟的中等强度的体力活动，比如步行，每天三十分钟，每周至少五天。三、低钠饮食，口味清淡，少盐，食盐每天少于五克，饮食上比如鱼、清蒸、不红烧，素菜尽量白灼，酱油、鱼露等调味品同样含有盐，要注意适量使用。减少外出就餐的机会，尽量少食外卖，这样可以减少钠盐的摄入。肾脏病不推荐使用低钠盐，因为低钠盐中含有钾盐，这对于肾脏病人是不利的。四、营养均衡，糖尿病和糖肾患者应摄入富含新鲜水果和蔬菜、全谷物、纤维、谷类、植物性蛋白质。坚果和不饱和脂肪的均衡饮食，应尽量减少加工肉类、简单碳水化合物、添加糖和加糖饮料。糖肾患者的蛋白质摄入量不用过分限制，至少维持 0.8 克每公斤体重每天。适当补充营养素，糖有叶酸缺乏常见，可适当补充。叶酸可以降低糖肾发生，降低卒中发生。五、戒烟限酒，避免任何形式的成瘾物质。成瘾物质对于糖尿病患者而言，百害而无一利。能不碰尽量不碰，能少碰尽量少碰。一个强调，血糖、血压、血脂的日常维护很重要。遵嘱规律用药，定期监测，让各项我们能够掌握的指标达到及格线。这是防治糖肾的基础之基础。总之，对于年龄较大、糖尿病病程较长的患者，特别是已经发生过心脑血管疾病的二型糖尿病患者，对于血糖的控制应该更加重视。此外，积极的做好血压控制，调整自身的血脂状态，在必要的时候应用药物治疗。可以有效地降低糖尿病微血管病变的发生风险。一日三孝，人生难老；一日三老，不老也老。百年养生，一品一景。欢迎大家收看今天的养生驿站。醋作为一种调味品或者食物成分，其使用已经有数千年的历史，而人们开始关注醋的降血糖作用。则始于1988年，当时有一些学者报道，健康人在同时摄入50克蔗糖和60毫升草莓醋后，胰岛素的降血糖作用得到了显著改善。此后，陆续由研究证实，醋具有改善高血糖、高胰岛素血症、高脂血症和肥胖等心血管危险因素的作用。而且这些作用在非糖尿病个体中更为突出。喜爱吃醋的山西省有很多人得糖尿病，但治疗控制情况很好，调味料醋功不可没。那么，糖尿病人群经常吃醋，升血糖还是降血糖？让医生来告诉你事实的真相，快点一起来看看吧。一，醋的功劳非常大。一。醋能降低食物的血糖生成指数值。研究发现，在高血糖生成指数食物中，加醋可以降低食物的血糖生成指数值，延缓食物升高血糖的速度。一项实验结果，吃鸡肉饭血糖生成指数值91与面包圈血糖生成指数值96时，分别搭配苹果醋含有一克乙酸。发现一小时后，血糖反应明显降低了 50% 和 56% 二，醋能提高胰岛素的敏感性。在胰岛素抵抗人群和二型糖尿病人群的饮食中加醋，不仅能够控制餐后血糖反应，还能在一定程度上提高胰岛素的敏感性。对肥胖等胰岛素抵抗的糖尿病病友来说。吃醋是非常值得尝试的控糖方法。三，醋可以延缓胃排空，醋能延缓胃排空，增加饱腹感
，有利于减少下一餐的进食量。二，多少醋才能辅助降糖？醋辅助降糖的关键成分是乙酸。约三十毫升（百分之六）乙酸浓度的醋就可以发挥辅助降糖的作用。如果是百分之五乙酸浓度的醋，就需要三十六毫升左右。三，看看山西人是怎么吃醋的。据说山西人的吃醋历史可以追溯到三千多年前的夏商时期，公元前八世纪，晋阳就已经有醋坊了。有着悠久吃醋历史的山西人怎么吃醋呢？一，米面煮食里加醋，臊子面、油泼面，山西人吃面一定要加醋，不止吃面要加醋，吃米饭也要加醋，吃包子、饺子、油条更要蘸点醋。巧合的是，精致米面主食正是高血糖生成指数食物，最容易升高血糖。在其中加点醋，就能够有效地降低血糖生成指数。如果不喜欢在米面主食里加醋，搭配一碟加了醋的蘸料或凉拌菜，也能起到同样的效果。二，但凡做菜都要加醋。山西有句老话：“有醋可吃糠，无醋肉不香。”山西人做菜一定少不了醋。做菜时加两到三茶匙醋，好处多多。一、炒菜，蔬菜中的维生素 C 在酸性环境下稳定，加点醋可以减少维生素 C 流失。二、凉拌菜，凉拌菜中的紫甘蓝、紫洋葱等含有大量的花青素，花青素易氧化发紫成蓝色，加醋能避免氧化，让菜肴的颜色更鲜艳。三，炖煮鱼肉，加醋不仅可以去腥味还能促进骨头中的钙溶出。四，教你选真正的山西老陈醋。一，记住一个数字 ，G B 斜杠 T 1 9 7 7 7 g B 开头是符合国家标准的酿造醋 ，S B 开头是配置醋。这 B 斜杠 T 1 9 7 7 7是山西老陈醋专用标准，很多人买的山西老陈醋不好吃，可能买到了这 B 斜杠 T 1 8 1 8 7陈醋，这个是泛指酿造醋。二，看陈酿时间，至少400天以上，酿好后的陈醋陈酿三个月以上，醋酸度升高，口感变醇厚。这时就变成了山西陈醋。陈醋放的时间越久，醋酸度越高，醋香也更醇厚。放满四百天以上的陈醋才能被称为山西老陈醋。最后提醒，不要直接喝醋，醋有一定的腐蚀性，直接喝对肠胃刺激非常大。有消化性溃疡的糖尿病病友要尽量的少吃醋。控糖的方法有很多，吃醋只是其中一种。吃醋宜长期少量，不要一次性吃太多，每天吃两到三茶匙醋即可。醋中含有钠，加醋后少放盐。糖尿病合并高血压的病友要少吃醋。五，糖尿病人经常吃醋会降血糖吗？经过仔细观察研究，就会发现。目前关于食醋降糖的大部分证据均来自于动物实验、单次或短期的急性人体实验，且参与研究的人数非常少。研究结论有一定的局限性：醋是否可以作为预防糖尿病发生和治疗糖尿病的有效辅助手段，还需要开展大规模、长期随机安慰剂对照的临床实验，获取更为确凿的证据。才能得出可靠的结论。动物实验和细胞培养实验揭示了食醋改善糖脂代谢的作用机制。这些机制包括：一、激活肠内分泌细胞，提高高血糖素态的分泌，延迟胃排空，增加饱腹感，使食物摄入减少；二、抑制小肠黏膜细胞遮糖酶、乳糖酶和麦芽糖酶的活性。
，延缓淀粉类食物的消化吸收；三、降低血液中的游离脂肪酸水平，改善胰岛素的敏感性，促进脂肪分解，增强脂肪酸的氧化，抑制肝脏葡萄糖的生成；四、增加外周组织的血流量，增加葡萄糖的利用。需要提醒广大糖友注意的是。要理性看待醋的这些降糖和降脂作用，不能将其当作控制糖尿病的灵丹妙药，而在日常生活中随意滥用。尤其要注意，长期过量摄入醋可能会导致严重的健康问题。六，不要长期过量的摄入醋，比如一位二十八岁的年轻人。连续六年每天摄入约250毫升的醋后，因诱发低钾血症和肌肉痉挛而入院治疗。一位39岁的女性病人，为了软化卡在喉咙里的蟹壳，喝了一汤匙白醋后，引起了口咽部和食道的灼伤。一位72岁患有胃食管反流病的老年男性，为了减少食物摄入和降低胆固醇。每天在饮食中添加两汤匙家用醋，九天后出现了厌食、上腹部疼痛和顽固性的恶逆。此外，醋引起皮肤化学灼伤和原有皮肤溃疡加重的例子也不少见。目前，大多数食醋改善糖脂代谢的研究使用的是苹果醋，而苹果醋的醋酸含量通常为 5% 到 6%。这些研究还提示，每天摄入15毫升的苹果醋，可能是改善糖脂代谢的最佳有效剂量。这些醋摄入量的数据可供糖友做参考。在日常生活中，正确的做法是醋的种类、酸度和每日的消费量，以及使用方法应依据个人喜好，尤其是依口味和耐受性而定。在使用的过程中，需要注意避免醋对口咽、食道、胃黏膜的不良影响。同时要谨记，醋仅有辅助改善糖脂代谢的功能，并不能代替常用的降糖和降脂药物。值得注意的是，目前市场上出现了很多无糖的苹果醋，某些商家打着“苹果醋可以降糖、恢复胰岛功能”。根治糖尿病等旗号来误导消费者，这些说法是缺乏科学依据的，糖尿病患者要谨慎对待。总而言之，以上就是为大家介绍的糖尿病用醋降血糖的方法，相信大家应该是已经有所了解了。所以，如果您是糖尿病的患者，那么就应该及时的做好糖尿病的预防和护理措施。健康生活从自身做起。根据全球糖尿病概览中的数据，现在中国的糖尿病患者总数在世界排名第一，已经超过了一点一亿人。过高的血糖会造成人体心血管、肾脏、神经等多系统的损伤，导致各种并发症的发生，严重影响糖尿病患者的生活质量和寿命。所以。糖尿病患者要严格控制好自己的血糖。一，人体的肠道也参与血糖的调节。在大多数人的印象中，人体肠道是一个吸收器官，只负责吸收每天摄入的营养物质。但实际上，肠道也是一个分泌器官，可以分泌出胰高糖素样态杠一、糖依赖性胰岛素释放肽等常态激素。可以抑制胃的排空，促进胰岛素的分泌，对血糖产生调节作用。这个作用也被称之为肠促胰岛效应。这个作用早在上个世纪六十年代就被科学家发现了。在人体进食之后，血糖升高就会促使胰岛素的分泌，降低血糖。但是，口服葡萄糖对胰岛素分泌的促进作用。要明显高于静脉注射的葡萄糖，也就证明了食物对肠道的刺激可以增加胰岛素的分泌。二，在吃饭之前先吃一块肉。在中国糖尿病医学营养治疗指南中，有一种简单的控制餐后血糖的方法，叫做餐前负荷法。
。具体方法就是在饭前半小时，先吃一些食物来诱导小肠释放常态，以减缓胃的排空，提高胰岛素水平。这样在正式吃饭的时候，身体对血糖的控制就更加得心应手，可以有效降低餐后血糖的水平。用通俗的话来讲，就是在吃饭之前的半小时，先吃一点食物垫肚子，就可以降低正式吃饭时的血糖水平了。先吃的食物要选择以蛋白质、脂肪、膳食纤维等不升高血糖水平的食物，比如一小块瘦肉、一小把坚果或者蔬菜沙拉、一杯无糖的牛奶或是豆浆等食物，都可以达到同样的降糖作用。三，在吃饭之前先吃一勺醋。相信大部分糖友都知道，餐前吃点蔬菜可以避免餐后的血糖快速升高。也有糖友觉得饭前喝点醋可以延缓餐后血糖升高，那这是真的吗？醋是人们餐饮中常用的调味品，但近年有人研究醋对糖尿病人的影响，认为多喝醋有利于糖尿病人的健康。研究表明，糖友喝醋能降糖。美国科学家研究认为，醋酸可以抑制双糖酶，使食物的血糖指数降低，即相对的升高血糖程度，因而其作用类似糖苷酶抑制剂及二甲双胍。吃醋可以起到减少脂肪在血液中的凝固几率，对软化血管、降低胆固醇还是有帮助的。对糖尿病患者以及要防止三高的人群来说，经常吃醋是有益无害的。而国外有研究表明，每餐摄入一大勺醋，既能够降低饭后血糖的上升速度，抑制胰岛素的分泌，又可以减少血液中的胆固醇总量，降低血压。研究发现，人体内胰岛素的活性不良时，糖类代谢会发生障碍。从而导致血糖快速升高，而醋含有的各种有机酸，比如醋酸、苹果酸等，能促进人体内的糖类代谢，起到抑制血糖上升的作用。但不是所有的醋都能降糖。如今市面上的醋五花八门，常见的有白醋、老陈醋、苹果醋、葡萄酒醋等。那是不是随便喝哪种都会有效果呢？当然不是，醋中真正起作用的是有机酸，一般的食醋至少要含百分之五的醋酸才有效果。市面上的苹果醋不仅含醋量不达标，而且为了口感添加了不少糖。即使是打着无糖型广告的苹果醋，糖友们也应该看清楚成分表，适量选择。建议糖友选择白醋、老陈醋。或者以糙米为原料酿造的黑醋。四，喝醋要这样喝才有效果。理论上，饭前喝掉二十毫升左右的醋，降糖效果比较明显。然而，醋这么酸，一口喝掉似乎有点困难，所以很多人喜欢加在食物中一起吃，比如醋蘸饺子、醋拌凉菜、醋溜土豆丝等。但是醋能够开胃促消化，会使你不知不觉就多吃两碗，这对糖友来说是一个大忌。建议最好的办法就是餐前用白醋或者陈醋多兑点水喝喝就好。五、醋的食用禁忌：一、服药的人慎喝醋。正在服用某些药物，如抗生素、碱性药。磺胺类药物、解表发汗中药的人不宜食用醋。二、胃溃疡及胃酸过多者不宜食用醋。三、对醋过敏以及低血压患者应当忌食醋。对于低血压患者来说，醋会导致患者的血压进一步降低，从而出现头痛等不良反应。四、肝硬化患者和骨头受伤者不宜食醋。另外，老年人在骨折治疗以及康复期间也应少食醋。由于醋能软化骨骼和脱钙，有可能触发以及加重骨质疏松症，造成受伤肢体酸软、疼痛加剧，从而导致骨折难以愈合。
。虽然醋对血糖有一定的调节作用，但不是每个人都适合，也不是每种醋都有效。另外，一定要明确醋是不能代替降糖药的。六。适用于胰岛功能尚存的二型糖尿病。餐前复荷法源于欧洲十几年的营养治疗临床实践，可以使消化系统提前进入工作状态，让身体提前分泌胰岛素。但是这种方式只适用于胰岛功能尚存的二型糖尿病患者，也就是说，对通过口服降糖药可以控制血糖的糖尿病人才有效果。也可以用于糖耐量异常、处于糖尿病前期者预防糖尿病的发生。需要注意的是，餐前复荷法只是让餐后血糖控制的更加平稳，不能完全代替降糖药物的作用。所以，二型糖尿病患者仍然需要按医嘱服药。而对于胰岛功能完全丧失的一型糖尿病人，并不能对常态的刺激产生反应，所以餐前复荷法。没有效果。七，应用餐前复荷法时的注意。餐前复荷法可以让餐后血糖更平稳，但并不是要增加进食总量，而是要把正餐所需要的食物拿出一部分提前半小时吃。所以要注意，提前吃了复合食物后，在就餐时要减少相应的食物分量，而且餐前吃的食物要选择低热量的。非碳水化合物类的食物，此种方法可以抑制胃的排空，在进餐时增加饱腹感。所以，长期坚持，总摄食量会趋向减少，使体重减轻。糖尿病人在控制饮食的同时，还要保证营养均衡。建议主食最好选择全谷类的粗粮，占每天摄入能量的一半左右。副食作为另一半的摄入能量，以三份的新鲜蔬菜配一份肉类食物的比例为宜。总结一下，对于二型糖尿病患者以及处于糖尿病前期的人，可以试着用餐。医生检查王奶奶的身体，测血糖高达 25.8， 在一夜尿发现酮体极高，且王奶奶也头晕到近乎昏迷。仔细询问才知道，原来王奶奶是位老糖友。已经有二十三年的病史了，每日三次注射胰岛素，平常饮食还是很注意的。近来天气实在是闷热难受，就想着给孙女熬点绿豆汤解解暑。因为是特意给孙女熬的，还稍微放了点冰糖，她也喝了一小碗，当时也没啥感觉，但午休后就感觉头晕眼花，还总想呕吐，还以为是中暑了。相比大家也有同样的疑问。绿豆不是杂粮吗？都说糖尿病人可以多吃一些杂粮啊，咋喝碗绿豆汤还不行了呢？一绿豆是杂粮，但糖尿病为什么不能喝？绿豆汤本身有一定的清热解毒、消暑的作用，而且营养价值比较丰富，含有大量蛋白质、氨基酸、钙以及其他的微量元素。其实，绿豆虽然属于五谷杂粮。但它的淀粉含量很高，完全可把它看作主食来对待。而且我们一贯倡导糖尿病病人吃主食要讲究宁肝勿吸，尽可能减慢消化吸收速度，避免血糖迅速升高。另外，很多人觉得冰糖不升糖，喜欢加在绿豆汤里增加甜味，这对糖尿病患者来说也是很危险。对于血糖不稳定的患者，还是要避免食用。新型糖尿病患者没有常规服用的中药进行治疗，是可以适量服用绿豆汤的，但是方法一定要正确。因为如果绿豆汤喝不对，即使不加糖也会使血糖升高，原因是绿豆中含有大约百分之五十到百分之六十的淀粉，而且绿豆熬煮的时间越长，溶出的淀粉就越多。像那种煮到开花的绿豆，就是淀粉糊化的过程。所以升糖指数会很高。虽然说糖尿病人建议不要喝绿豆汤，但是秋天到了，喝一杯绿豆汤通便顺肠，消渴利尿。但是也要注意下面三种绿豆汤，糖尿病人千万不可以喝。二，糖尿病人不喝三种绿豆汤：一、煮的开花的绿豆汤。绿豆汤煮的时间越长，煮的开花。
就是淀粉糊化的过程，升高血糖的速度越快。二、绿豆用量超过二十五克的绿豆汤，绿豆是粗粮，血糖生成指数低，为二十七点二，但粗粮也是粮食。绿豆是一种富含碳水化合物的食物，每一百克绿豆中含碳水约五十五克，所以糖尿病人要把绿豆当成主食看待，控制摄入量。煮绿豆汤时。一次使用的绿豆量不宜超过二十五克，用量太多，煮得太浓稠，就会导致血糖升高。三、颜色变红的绿豆汤，绿豆的保健成分主要是多酚类物质，有抗氧化作用，主要存在于绿豆皮上。研究发现，绿色的绿豆汤比红色的绿豆汤保健作用更好。煮绿豆汤时，如果使用偏硬的自来水。水中的碱性物质会与多酚类物质结合，让绿豆汤浑浊、发红，抗氧化物质含量减少。另外，煮绿豆汤时间太长，煮开花了，绿豆中的淀粉溶出，淀粉能与多酚类物质结合，也会减少抗氧化物质含量，降低绿豆的保健功效。三、绿豆加衣物控制血糖。材料：绿豆、玉米面。做法：将半斤绿豆或豌豆等豆类煮八成熟，再加入 1,250 克玉米面和两杯半生水，做成30个等大的窝头，蒸20分钟，每日分五次，共1 4至五个。效果：坚持食用半年，就会发现血糖慢慢降低下来。四、糖友如何有效的吃绿豆？一、不加糖；二、缩短熬煮的时间。不要煮到开花。绿豆煮的时间越短，多酚酚类物质含量越高，解暑的作用也更好。三、吃绿豆要适当减少其他主食的摄入。四、绿豆汤中尽量不要含有其他的成分，比如小米、大米等。五、绿豆的量不要太多。六、一定要注意餐后血糖。如果绿豆汤对餐后血糖影响比较明显。那这类患者就要尽量少喝或者不喝绿豆汤。七、糖尿病合并糖尿病肾病并发症患者，就不建议服用绿豆汤了。过度的豆类蛋白质摄入会增加肾脏的负担。如果尿蛋白出现预警，要杜绝一切豆制品。刘军谦先生是广州市第一人民医院耳鼻喉科主任。刘老先生在五十岁的时候被查出了肺结核，但是并没有意志消沉，而是坚持锻炼养生，不断的超越自己。他九十五岁登顶泰山，九十九岁两小时横渡台湾日月潭，书写《咏潭传奇》。如今一百零七岁高龄的他，身体依旧健康。一百岁秘诀藏在一碗粥里。谁能想到刘军谦刘老五十岁时曾被宣布患了当时的不治之症——肺结核。为了锻炼肺功能，刘老每天坚持游泳。几年过去了，肺结核似乎也不药而愈。今年刘老已经一百零七岁高龄了，没有三高，没有糖尿病。听力保持在正常人的水平，和他说话从不需要大声，身体健朗极了。既能自行治愈重病，还能远离老年病。刘老先生有自己独特的一套长寿法，他称之为“三从四德法”，即心态从宽，运动从水，生活从简，食的、拉的、睡的、行的，在饮食上。多吃蔬菜、水果、豆类、干果、鱼肉、奶类，少吃红肉，可少喝一点红酒，吃七分饱，低糖多醋，可以减少三高、脂肪肝等疾病的发生。具体说来，这和刘老先生每天早餐的一碗粥分不开。老先生说，他的早餐由红、黑、黄、绿、白五种颜色豆子煮的五豆粥。这碗粥人人可以复制，成本特别低，自己动手煮，成本才两块钱。二五豆粥，五豆粥就是以绿豆、红豆
、黑豆、扁豆、黄豆等和大米一起熬制而成的甜粥。有些地区，如广东、香港等，有吃五豆粥的习俗，传说可以辟邪。原料：黄豆二十五克，绿豆二十五克，红豆二十五克，黑豆二十五克，白扁豆二十五克，紫米五十克，大米一百克。做法：一、把各种豆洗净，用清水浸泡一夜；二、紫米、大米早上用温水泡十分钟的样子，这样在食用时米的口感会更软嫩香甜；三、煮时冷水下锅，把所有的材料一起放入锅内煮大约半个小时到一个小时。如果家里是电饭锅，按煮粥内档即可。功效。常吃五豆粥，能降三高，防癌，养肝明目，健脾和胃，补肾益肺，去脂宽肠，改善便秘，健身强体，非常适合长期食用。方解，五豆粥的营养价值是赤豆、黑豆、黄豆、绿豆、白扁豆的总和。根据中医学，五色豆有清热解毒、健脾胃之功效。五豆中的绿豆、红豆、黑豆、扁豆、黄豆本身都各自对人体的健康有益，而把五豆一起煮成粥，可以具植物蛋白之精华，经食物互补，生物营养价值大大提高。黄豆，中国人早餐喜欢喝豆浆，有一部分原因是豆浆是由黄豆做成的。黄豆具有健脾宽中、润燥消水、消炎解毒、除湿利尿之功效，是心血管病患者的加食，对于糖尿病有一定的疗效。实验证明，经常吃黄豆或者豆制品的人，患糖尿病者较少。而且，黄豆中的异黄酮能够延缓女性的衰老，具有对抗衰老、美白肌肤的作用。绿豆。相信大家对绿豆都不陌生，绿豆具有清热解毒、消暑利尿、止渴解烦、明目降压、利咽润肤、去脂保肝、排毒解毒之功效，以及抑菌抗病毒的作用，热性体质及易患疮毒者尤为适宜。我们夏天经常喝绿豆粥，中医用绿豆来主治暑热烦渴、感冒发热。头痛目赤、口舌生疮、肾炎水肿、肠胃炎、咽喉炎、角膜炎等症状。红豆，红豆味甘平，性温，营养价值极高，是一种滋补食疗佳品，具有利水除湿、和血排脓、消热解毒、宽肠利气、调经通乳之功效，对贫血虚肿、胃肾虚弱、年老体弱者尤宜。同时，红豆能有效提高免疫力，增强抗病能力。黑豆，黑豆具有高蛋白、低热量的特性，这个特性说明黑豆很容易被人体吸收。黑豆具有活血解毒、祛风利水、补肾滋阴、解表清热、养肝明目之功效。同时，黑豆还有滋润皮肤、延缓衰老等好处，是防老抗衰的珍品。白扁豆，白扁豆的营养成分相当丰富，含有丰富的蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷等对人体有益的营养物质。扁豆具有健胃和中、消暑化湿、益脾下气、补虚止泻等功效，能降压、防癌、治疗心脑血管疾病，也可治疗暑湿吐泻、脾虚、呕逆和小儿消化不良等症状。是对人体非常有益的食材。